ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അമൽ കൃഷ്ണ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഏത് പരീക്ഷ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ നമുക്കിനി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ലോഞ്ചുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ലോഞ്ചുകൾ അതിലെ ആദ്യ ലോഞ്ച് ആയ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് വിക്ഷേപിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ എന്ന റോക്കറ്റിൽ ആകെ നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിച്ചു ആകെ നൂറ്റി നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിച്ചു അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹമാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ആകെ എട്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ഇതുവരെ വിക്ഷേപിച്ചത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ ആകെ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ലോഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വിക്ഷേപണത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും അധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നൂറിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഓർബിറ്റുകളായി വിക്ഷേപിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ ദൗത്യമാണ് ഇത്രയും അധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ദൗത്യമാണ് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ അതിനാൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏറെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ ആകെ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അമേരിക്ക തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇനി കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്ന് കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്ന് ഇസ്രയേൽ ഒന്ന് യു എ ഇ ഒന്ന് കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്ന് ഇസ്രയേൽ ഒന്ന് യു എ ഇ ഒന്ന് നെതർലൻഡ് ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്ന് നെതർലൻഡ് ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്ന് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇന്ത്യ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇന്ത്യ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അമേരിക്ക കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ഒന്ന് യു എ ഇ ഒന്ന് നെതർലൻഡ് ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്ന് അതിൽ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇന്ത്യ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഐ എൻ എസ് വണ്ണും ഐ എൻ എസ് ടു ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഐ എൻ എസ് വൺ ആൻഡ് ഐ എൻ എസ് ടു അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അമേരിക്ക കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ഒന്ന് നെതർലൻഡ് ഒന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒന്ന് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ബി ജയകുമാർ ആണ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ബി ജയകുമാർ എന്നാൽ ഈ റോക്കറ്റിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ കെ ശിവൻ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് മെയിൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ ശിവൻ ആണ് ആ സമയത്ത് ബി എസ് സി സിയുടെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് വേണ്ടി റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ആരും നിക്ഷിപ്തമാണ് വി എസ് എസ് സിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ബി ജയകുമാർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിവിധ ഓർബിറ്റിലുകളായാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഈ മിഷന്റെ ആകെ ഭാരം ഈ മിഷന്റെ ആകെ ഭാരം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് അതായത് ഈ നൂറ്റിനാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിച്ച ഐ എസ് ആറിന്റെ ദൗത്യമാണ് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് അഞ്ച് ജി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ നയൻ ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ നയൻ അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻ ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ നയൻ എന്ന റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള സാർക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വിക്
സാറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് അഞ്ച് ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ നയൻ അതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള സാർക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ അഞ്ച് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അധികം ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അധികം ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഏറ്റവും അധികം പേ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റോക്കറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യയുടെ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അധികം ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ അഞ്ച് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ എന്ന റോക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അധികം ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് അപ്പൊ കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ഈ മിഷനിലാകെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല ഇത് കാരണം നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച എവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആകെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഏത് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസിലാകെ എത്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു എട്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏരിയാൻ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയാന ഫൈവ് എന്ന റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ജി സാറ്റ് സെവൻറ്റീൻ എന്താണ് ജി സാറ്റ് സെവൻറ്റീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഏരിയാൻ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയാന ഫൈവ് ആണ് റോക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ കൗറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ജി സാറ്റ് സെവൻറ്റീനും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഏത് റോക്കറ്റിലാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ ഇനി നാവികിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നമ്മൾ നാവികിൽ എടുത്തതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറയുന്നില്ല ഇത്രയുമാണ് ഐ എസ് ആർ എയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഞ്ചുകൾ ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ ആകെ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം കാട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് മെയ് അഞ്ച് ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ നയൻ എന്ന റോക്കറ്റിൽ ജി സാറ്റ് നയൻ പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള സാർക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ഇനി ജൂൺ അഞ്ച് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റ് അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആകെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹം കാട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ഓക്കെ ദൻ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏരിയാൻ ഫൈവ് അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ്
ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ ലോഞ്ച് ആയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ ലോഞ്ച് ആയിരുന്നു ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് പി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് കാട്ടോസാറ്റ് ടു അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് കാട്ടോസാറ്റ് ടു അപ്പോൾ കാട്ടോസാറ്റ് സീരീസിലാകെ എട്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു അതിൽ ഉപഗ്രഹമാണ് അതിൽ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് കാട്ടോസാറ്റ് ടു എന്താണ് ഈ മിഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപഗ്രഹമാണ് കാട്ടോസാറ്റു ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് കാട്ടോസാറ്റു ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് കാട്ടോസാറ്റു ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് കാട്ടോസാറ്റു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നും ഡൗട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ മിഷൻ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ മിഷൻ ആണ് പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാട്ടോസാറ്റ് ടു എന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് വിക്ഷേപിച്ചു ഏത് റോക്കറ്റിലാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ഇനി നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് കാട്ടോസാറ്റ് ടു ദെൻ നൂറാമത്തെ മിഷൻ ഏതാണ് പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ അന്ന് അത് വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനാണ് പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് വിക്ഷേപിച്ചു പ്രധാനമായും രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്ന് ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പോർട്സ് സിക്സും ഒന്ന് ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പോർട്സ് സിക്സും രണ്ടാമത്തെയാണ് ജപ്പാന്റെ പ്രോയക്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പോർട്സ് സിക്സ് രണ്ട് ജപ്പാന്റെ പ്രോയക്റ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും മാറിപ്പോരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് കാട്ടോസാറ്റു ദെൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് മിഷൻ സോറി ഐ എസ് ആറുടെ നൂറാമത്തെ മിഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ എന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പോർട്സ് സിക്സും ജപ്പാന്റെ പ്രോയിറ്റേഴ്സിനെയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി എസ് എൽ വിയുടെ പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണ് പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണമാണ് ഈ കാട്ടോസാറ്റു ഉറപ്പല്ലേ പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ലോഞ്ച് ആണ് കാട്ടോസാറ്റു അപ്പൊ ഇതിൽ നാൽപ്പത് എട്ടേക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് എഴുതരുത് പി എസ് എൽ വിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ലോഞ്ച് ആണ് ഈ കാട്ടോസാറ്റു ഷുവർ അല്ലേ നമുക്കിനി ഐ എസ് ആർ ഒ ഈ വർഷം വിക്ഷേപിച്ച രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് വിക്ഷേപിച്ച മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് വിക്ഷേപിച്ച ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന വിക്ഷേപത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ അപ്പോൾ ഈ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ എയ്റ്റ് അതിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹമാണ് ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ ഓക്കെ ഈ മിഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഈ മിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഉപഗ്രഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഐ എസ് ആർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ മിഷനെ എന്തെന്ന് പറയാം ഒരു ഫെയിലർ മിഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഐ എസ് ആർ വിക്ഷേപിച്ച ഒരേ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി വിക്ഷേപിച്ച ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ എയ്റ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന റ
വികസിപ്പിച്ചത് ഗോദ്രേജും എം ടാറും ചേർന്നാണ് എം ടാർ എന്നൊരു കമ്പനിയും ചേർന്നാണ് ഏത് വികസിപ്പിച്ചത് വികാസ് എൻജിൻ വികസിപ്പിച്ചത് വികാസ് എൻജിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ഇത് എന്തിൽ നിന്ന് മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടാണ് വികസിപ്പിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ പണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എൻജിനായ വൈക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഏത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വികാസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ റോക്കറ്റ് എൻജിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ വികാസ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച പരാജയപ്പെട്ട ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഫെയിലർ മിഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് വിക്ഷേപിച്ച ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ എയ്റ്റ് ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ലോഞ്ചിലേക്ക് പോകാം ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി വൺ പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി വൺ എന്ന റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ നാവിഗേഷൻ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ ഉപഗ്രഹമായ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഐ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഐ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ അവസാനത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഐ ദൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജൂലൈ അഞ്ച് ജൂലൈ അഞ്ച് ഇന്ത്യ ക്രിയൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം ക്രിയൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം ക്രിയൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം വിജയകരമായി പരീക്ഷ ഓക്കെ എന്താണ് ക്രിയൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആളയക്കാനുള്ള മിഷന്റെ ഗവേഷണത്തിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആ മിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രിയൂന് എന്തെയാണ് പരിക്കുളൊന്നും കൂടാതെ താഴെ എത്തിക്കണം അതിനായി ഐ സൗറോ പരീക്ഷ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷ ടെക്നോളജി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്രിയൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടായാൽ ആ സഞ്ചാരിയെ നമുക്ക് യാതൊരു പരിക്കുമില്ലാതെ താഴെ എത്തിക്കുന്നൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത എന്ന് വിക്ഷേപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഏത് വിക്ഷേപിച്ചത് തുമ്പയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്താണ് വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എസ് സി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഐ എസ് ആർ യുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുബന്ധ ഏജൻസിയാണ് ബി എസ് എസ് സി ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് വേണ്ടി റോക്കറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ആർക്കാണ് ബി എസ് എസ് സിക്കാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുബന്ധ ഏജൻസിയാണ് വി എസ് എസ് സി ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് വേണ്ടി റോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് വി എസ് എസ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് വി എസ് എസ് സി സ്ഥാപിതമായത് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ആർ എസ് സിരീസ് റോക്കറ്റുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം നൈക്കി അപ്പാച്ചെ വിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വി എസ് എസ് സി വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റാണ് ആർ ഹെച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഹെച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൗണ്ടിങ് സീരീസ് റോക്കറ്റാണ് ആർ ഹെച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്തിനു വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ച വി എസ് എസ് സി വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റാണ് ആർ ഹെച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വി എസ് എസ് വിക്ഷേപിച്ച അത്യാധുനിക റോക്കറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യണം ആർ ഹെച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിക്ഷേപിച്ച ലോഞ്ചുകൾ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി പോള സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കൾ പി എസ് എൽ വി പോള സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം കാട്ടോ സാറ്റു ആകെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് കാട്ടോ സാറ്റു പി എസ് എൽ ബിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ലോഞ്ച് കാട്ടോ സാറ്റു ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് ആറുടെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ മിഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി എസ് എൽ വി സി ട്വന്റി വൺ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ എയ്റ്റ് ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ പരാജയപ്പെട്ട മിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ തരം റോക്കറ്റ് എൻജിനുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് വികാസ് ആണ് ഓക്കെ വ
ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ പേരിന്റെ അക്രോണിം ആണ് വികാസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ തരം റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ ആണ് വികാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് പി എസ് എൽ ബി സി ഫോർട്ടി വൺ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഐ നാവികിലെ അവസാനത്തെ ഉപഗ്രഹം ജൂലൈ അഞ്ച് ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു നമുക്കിനി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന നിസാർ എന്ന ഉപഗ്രഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം നിസാർ നിസാർ ഓക്കെ നിസാർ എന്താണ് നിസാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ആർ ഒയും ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ആർ ഒയും അമേരിക്കയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ നാസയും ചേർന്നാണ് ഏത് നിർമ്മിക്കുന്നത് നിസാർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് നിസാർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസാർ എന്ത് ഉപഗ്രഹമാണ് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക നിസാർ ഒരു റെഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നിസാർ എന്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് റെഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ഐ എസ് ആറും നാസയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമാണ് റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമാണ് ഐ എസ് ആറും നാസയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമാണ് നിസാർ ഷുവറല്ലേ ഐ എസ് ആറും നാസയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹമാണ് നിസാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലോ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലോ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് റിസാറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് റിസാറ്റ് മോൺ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിച്ചു പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നത് എൻ വളർമതിയാണ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് എൻ വളർമതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ എൽ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റിസാറ്റ് വണ്ണിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ആൻസർ ആരാണ് എൻ വളർമതി മാറിപ്പോരുത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റെഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് റിസാറ്റ് വണ്ണ് എന്നാൽ ഐ എസ് ആറയും നാസയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന റെഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നിസാർ ഷുവർ അല്ല ഇത്രയും ഓക്കെ മാറിപ്പോരുത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആറുടെ എല്ലാ ലോഞ്ചുകളും ബാക്കി എല്ലാ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഐ എസ് ആറുടെ എല്ലാ ലോഞ്ചുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യാം വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരിടുന്നു നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ട് പോവാ പ്രയത്നശീലരെ ഒരിക്കലും 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 ദൈവം കൈവിടത്തില്ല നല്ലോണം കോൺഫിഡൻസ് ആവുക നല്ലോണം പഠിക്കുക നല്ലോണം കോൺഫിഡൻറ് ആവുക നല്ലോണം പഠിക്കുക നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യാം ഉറപ്പായും ജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും ഓക്കെ താങ്ക്